Kính chào tất cả quý vị và các bạn với hơn 400.000 đối tác bao gồm những doanh nghiệp hàng đầu và giúp hơn 2 triệu ứng viên có thương hiệu vị trí việc làm ưng ý. Công ty cổ phần thanh toán ngân hàng đã đổ bộ và làm nước lòng thị trường thương mại điện tử Việt Nam với đề giải những thành tích khổ. Thưa quý vị khán giả, vì lý do đó, hôm nay HLP Show rất hân hạnh được mời tới trường quay ông Trương Văn Chắc, CEO công ty cổ phần thanh toán ngân hàng để nghe ông chia sẻ về hành trình đưa ngân hàng từ dòng sông với mong muốn hưng thịnh ra biển lớn thành công. Chúng ta hãy cùng theo dõi buổi trò chuyện để hiểu rõ hơn về hành trình cái xếp quá dòng của ngân hàng các bạn nhé. CEO Trương Văn Chắc sinh ngày 14 tháng 4 năm 1956 tại Văn Lâm, Hưng Yên trong gia đình của truyền thống về giáo dục. Từng là sinh viên khoa kinh tế của trường cao đẳng sư phạm Hải Hưng, giờ là cao đẳng sư phạm Hải Dương, sau đó trở thành giáo viên của trường trung học cơ sở Đức Chính. Từ năm 1977 đến năm 2016, đây chính là nền tảng cơ bản để ông xây dựng nên công ty cổ phần thanh toán ngân hàng. Đưa Hưng Hà lên sàn giao dịch thương mại điện tử từ tháng 5 năm 2016, năm ông 60 tuổi. Không phải là dân kinh doanh hay chuyên ngành thương mại điện tử, nhưng chính những kiến thức, cho dồi và kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành giáo dục, đặc biệt trong mạng tuyển dụng nhân sự và mong muốn xây dựng Hưng Hà trở thành cầu nối giữa ứng viên với nhà tuyển dụng, công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà đã phát triển trở thành một trong những đại diện hàng đầu tại Việt Nam. so sánh với trường và KFC những thời điểm tôi mới thành lập Hưng Hà tôi không nghĩ được nhiều đến thế đâu chỉ nên ý tưởng là thành lập thôi ở cái tuổi 2 năm nhiều công ty khởi nghiệp nhiều công ty khởi nghiệp bây giờ có lẽ các bạn ấy no và ham tham nhiều hơn còn ở cái tuổi 60 như tôi chỉ có học một ham muốn ham muốn tột cùng là nào điều gì có ý nghĩa cho xã hội trong bối cảnh thất nghiệp tràn lan đặc biệt là tạo ra kết nối việc làm và ứng viên với người tìm việc và nhà tuyển dụng khi mình đã quyết định làm một điều gì phải tiến hành ngay không có gì là quá muộn để bắt Vậy phải chăng khi để thành lập Hưng Hà thành công như ngày hôm nay thì lĩnh vực đầu tiên mà công ty mình quan tâm đến để chính là tuyển dụng việc làm online? Sản phẩm của công ty thì có rất nhiều từ thẻ cào online đến giao nhanh 365 Lĩnh vực đầu tiên ở Hưng Hà là sản xuất cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng và phát triển mạnh các phần mềm nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận nhưng thú thực tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực này là rất khó vì yêu cầu về trình độ kỹ thuật là rất cao bản thân tôi ngày trước là một giáo viên bên cạnh là người trực tiếp giảng dạy và hướng nghiệp cho hàng ngàn học sinh tôi cũng từng ở vị trí là nhà tuyển dụng nhân sự cho nhà trường nơi tôi công tác nếu thấu hiểu nỗi khó khăn trong quá trình tìm nhân sự như thế nào việc làm là nhu cầu hàng đầu của con người nhưng thất nghiệp hiện nay là vấn đề nan giải tôi thấy thời điểm ở 2016 2017 rất phù hợp để làm một cái gì đó liên quan đến lĩnh đến việc làm nhờ áp dụng sức mạnh của công nghệ 4.0 tôi bàn bạc ý tưởng này trong cuộc họp với hội đồng thành viên công ty cho ra đời trang web tìm việc 365 hỗ trợ tuyển dụng việc làm trực tuyến vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 2017 người ta vẫn nói rằng làm việc làm cái gì cũng có giá của nó vậy trong quá trình xây dựng hương hạ để có được thương hiệu như ngày hôm nay thì ông đã phải trả giá như thế nào 
cái giá mà mọi người dễ dàng nhận ra nhất khi thành lập công ty đó là thời gian và tiền bạc. Đặc biệt thời gian đầu có khi mất ăn mất ngủ chỉ vì công ty không thu được một đồng nào. Trình độ quản lý lại còn non kém dẫn đến khi nhắc đến thương mại điện tử và khả năng thành công thì không nhiều người biết. Lúc đó khó khăn nhiều chỉ muốn bỏ việc nhưng tôi nghĩ đến lý do bắt đầu tôi là chẳng là sau hơn 3 năm hoạt động, công ty đã thu hút hơn 2 triệu ứng viên với đối tác, số lượng đối tác lên đến hơn 400.000 trên toàn quốc. Ngoài lĩnh vực chính là tuyển dụng, công ty cổ phần thanh toán ngân hà hoạt động đa ngành, tiêu biểu trong lĩnh vực như bán thẻ, bán vé máy bay, giao nhanh, kinh doanh trực tuyến. Công ty và doanh nghiệp rất cần đến những nhân tài. Có nhân tài thì có thể phát triển công ty một cách hướng thịnh. Thì điều đầu tiên muốn thu hút được họ thì phải hiểu họ cần gì ở mình. Từ đó để ra sách lược để phát triển cách khả năng sáng tạo của họ. Nhưng một điều quan trọng nhất vẫn là tiền lương nếu như họ làm ra mình phải trả đúng với mức và công sức lao động của họ thì họ mới có thể ở với mình mai mà đó là vấn đề các công ty nên cần bên cạnh năng lực hưng hà còn rất cần những sự nhiệt huyết và sáng tạo của người trẻ bạn có thể quan sát thấy nhân lực hiện tại của công ty Phương Hà là khoảng 300 người nhưng chiến tới 80 phần trăm là trong độ tuổi 9 ít có đầy tính năng động và nhiệt huyết đây mới là đây chính là lực lượng để để làm nên Phương Hà phát triển phồn thịnh như ngày nay. Từ bề dày thành tích của Hương Hà thì ông có lời khuyên gì cho lớp trẻ đang có ý định ốc đang ấp ủ ý định thành lập công ty? Tôi thấy rằng việc mở công ty vào thời điểm nào lớn hay nhỏ không quan trọng bằng việc bạn đặt cái tâm của mình vào mục tiêu thành là đó. Suy cho cùng doanh nghiệp chỉ là phương tiện để bạn thực hiện mục tiêu của mình và lan tỏa những gì để xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. Khi thành lập doanh nghiệp đầu tiên, bạn thực hiện điều đó là nghĩ đến người dùng để tạo ra những sản phẩm phục vụ khách hàng tốt nhất. Một điều nữa tôi vẫn muốn nhấn mạnh đó là văn hóa đọc. CEO phải là người giỏi về chuyên môn, vừa là người hiểu, biết rộng để áp dụng vào công việc và sống tốt, sống có ý nghĩa hơn. Cảm ơn ông với những chia sẻ vô cùng ý nghĩa vừa rồi. Ông luôn nhiều sức mạnh.